ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫിയുടെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിന് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇടുമോ എന്നൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാനലിലേക്ക് വരിക ആ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക സെലിമ വാസ് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദ സമ്മർ ക്യാമ്പ് ഷീ വാസ് അറ്റൻഡിങ് ഷി ഹാഡ് ഗോൺ ടു വിസിറ്റ് മണാലി ഇൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എലോങ് വിത്ത് ഹെർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് അപ്പം ഇവിടെ സലിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മർ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാം ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ പോയിരിക്കുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലുള്ള മണാലിയിലേക്കാണ് അവളും അവളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സും കൂടെ ചേർന്ന് ഷീ റീക്കോൾഡ് ഹൗ സർപ്രൈസ്ഡ് ഷീ വാസ് ടു സീ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഫോം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആസ് ദ ബസ് ക്ലൈംബ്ഡ് ഹയർ ആൻഡ് ഹയർ അപ്പോൾ അവർ ഈ ബസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പം സൈഡിലൊക്കെ കാണാം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് അതായത് അവർ സാധാരണ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസും വെജിറ്റേഷനും ഒക്കെയാണ് ആ പ്രദേശത്തുള്ളത് ദ ഡീപ് ജംഗിൾസ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഹിൽസ് കംപ്രൈസിങ് സാല ആൻഡ് ടീക്ക് സ്ലോലി ഡിസപ്പിയേഡ് ഷി കുഡ് സി ടോൾ ട്രീസ് വിത്ത് തിൻ പോയിൻറ്റഡ് ലീവ്സ് ആൻഡ് കോൺ ഷീപ്ഡ് കനോബീസ് ഓൺ ദി മൗണ്ടെയിൻ സ്ലോപ്സ് അപ്പം ഡീപ്പ് ജംഗിൾസ് അതായത് ടീക്കും സാലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ജംഗിൾസിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നല്ല പോയിൻറ്റഡ് ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീസൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി അപ്പം അവർ മൗണ്ടെയിൻ സ്ലോപ്സിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജംഗിൾ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാറി ആ സാലും ടീക്കൊക്കെ ഉള്ള ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മളീ വിൻ്റർ സീസൺ അതായത് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പം കോൺ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ പോയിൻറ്റഡ് ലീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ കാണാറുള്ളത് അല്ലെ നല്ല ടോൾ ട്രീസ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ട്രീസ് ഒക്കെ ഈ മൗണ്ടെയിൻ സ്ലോപ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് കണ്ടു തുടങ്ങി ഷി ലേൺ ദാറ്റ് ദോസ് വെയർ കോണിഫറസ് ട്രീസ് ഷി നോട്ടീസ് ദ ബ്ലൂംസ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ടോൾ ട്രീസ് ദീസ് വെയർ ദ റോഡോ ഡിൻട്രൻസ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ട്രീസിനെയാണ് കോണിഫറസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പോയിൻറ്റഡ് ലീവ്സും കോൺ ഷേപ്ഡ് കാനോപ്പീസ് ഒക്കെയുള്ള ആ ട്രീസിനെയാണ് കോണിഫറസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ള ടോൾ ട്രീസും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് റോഡോ ഡെൻഡ്രോൺസ് ഫ്രം മണാലി ആ ഷീ വാസ് ട്രാവലിംഗ് അപ് ടു റോത്താൻ പാസ് ഷീ സൂ ദാറ്റ് ദി ലാൻഡ് വാസ് കവേഡ് വിത്ത് ഷൂട്ട് ഗ്രാസ് ആൻഡ് സ്നോ ഇൻ സം പ്ലേസസ് അപ്പം തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പം കാണുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇവരും കാണുന്നത് ഷോട്ട് ഗ്രാസും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്നോ ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ റോത്താങ് പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ തണുത്ത പ്രദേശത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പം ഉള്ള ലാൻഡ് ഫോംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷനിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റോഡോ ഡോൻഡ്രൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ ആണ് From Salima's observations, we summarize that there is a close relationship between height of land and the character of vegetations. Now, we have to conclude this observation that we have to conclude this observation. This area is the height of the height. That is why we have to have a vegetation character in the relationship. With the change in height, the
ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും മോയ്സ്ചറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്പ് സോയിലിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ദ ടൈപ്പ് ആൻഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ വേരീസ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്ഥലത്തെ സോയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറും മോയ്സ്ചറും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ്റെ ടൈപ്പ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന പോലത്തെ വെജിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അല്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മണാലിയിലുള്ള ഈ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിക്സ് അതായത് സോയിലിൻ്റെ തിക്നെസും സ്ലോപ്പും ടെമ്പറേച്ചറും മോയ്സ്ചറും ക്ലൈമറ്റും ഒക്കെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഈസ് ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ബ്രൂഡ് കാറ്റഗറീസ് ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എ ഫോറസ്റ്റ് which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover depending upon these factors dense and open forests are grown അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻഫോളും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രീസൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് വളരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രീസൊക്കെ വളർന്ന് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഒരുപാട് റെയിൻഫോളൊക്കെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിക്സ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും റെയിൻഫോളും ഒക്കെ വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസ് ആണോ ഓപ്പൺ ഫോറസ്റ്റ് ആണോ വളരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് കൂടുതലായിട്ട് റെയിൻഫോളൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നല്ല ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഡെൻസ് ആണോ ഓപ്പൺ ഫോറസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് പോലും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബി ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കണ്ടല്ലേ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറും റെയിൻഫോളും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം വിഷ് ഗ്രോ ഇൻ ദ റീജൻ ഓഫ് മോഡറേറ്റ് റെയിൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് മഴയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ മഴ തീരെ അങ്ങോട്ട് കുറയാനും പാടില്ല മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത് അടുത്താണ് ഷ്രബ്സ് തോണി ഷ്രബ്സ് ആൻഡ് സ്കേബ്സ് ഗ്രോ ഇൻ ദ ഡ്രൈ റീജിയൻ അടുത്തതാണ് ഷ്രബ്സ് അതായത് ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൺ നോർമലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെസേർട്ട് റീജിയണിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുൾച്ചെടികളൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റീജിയണിലാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് വെജിറ്റേഷന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറി നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ്റെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഷ്രബ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ എക്സാം ടോപ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നാലും ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ സലിമ വാസ് ഷെയറിംഗ് ഹെർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഹിമാലയൻ ട്രിപ്പ് വിത്ത് ഹെർ ഫാദർ ഹെർ ഫാദർ വിസിറ്റഡ് വേരിയസ് പ്ലേസസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പം ഇവരുടെ ഈ ക്യാമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സലിമ അവളുടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അവളുടെ ഫാദറുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവളുടെ ഫാദർ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ് ഹി ടോൾഡ് സലിമ അബൌട്ട് ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടിനൻസ് ഹി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് കോൺഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ദി സബ് പോളാർ റീജ്യൻസ് തോണി ബുഷസ് ഇൻ ദി ഡെസേർട്സ് തിക് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹാഡ്വുഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ റീജിയൻസ് ആൻഡ് മെനിമോർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അവളുടെ ഫാദർ അപ്പോൾ
the changes in the uh, type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristic features and uh, wildlife inhabiting there um, in one side the natural vegetation our the climate change in an answer is on a change on a lemon cut area on a real or two when you go to discuss the other guy on a lay upon one is the other climate to modern and such a salad a natural vegetation and change the other one on a logo to order to sell them or a variety of vegetation the mother can on it is a big name in a number detail later or your natural vegetation a course but you can add a book and I would do to do characteristic features them out of the time sick now a wildlife animals in the characteristics of the number of the discussy and I don't want to be the okay examine so they can answer the questions on a अब हम डिटेल आई तो अन्य इधर का पढ़ी चुके करने का आयरिंग लोग आना इन्हें बड़े बीच पोषण लार का मंसल आयन हो जाएगी क्योंकि अंदर के लिए डाउट उन लोगों दारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया लार इन चैनल सब्सक्राइब चाहिएगा वीडियो लाइक किया फ्रेंड्स वाइट शेयर इका एक्सरसाइज क्वेश्चन्स इसमें प्रीवियस ये क्वेश्चन्स इ